Ha, Anıl Sural e, karşımızda olacak gazeteci. Şimdi ondan bugün seçime dair izlenim veri alacağız. Sabahtan bu yana ne olup bittiğini bize net ve ayrıntılı biçimde anlatacak. Anıl hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar Ali Çağatay. Teşekkürler. Ee, peki maskenle konuşuyorsun. Tamam güzel. Ee, önlem almakta e, hiçbir sakınca yok. Bence herkesin yapması gereken şey o. Bizim de burada maskeyle konuşmamız Yorumlu lazım ama bu, bu maalesef işte o, o kadar olmuyor. O zaman işte sesteki şey kaliteyi yakalayamıyoruz maalesef. Şimdi hem e, bulunduğun yer zannediyorum bir e, seçim merkezi ya da seçim gözetim merkezi gibi bir yer olsa gerek. Hem oradaki havayı anlatmanı istiyorum. Hem sabahtan bu yana neler olup bittiğini. İnternet medyasında, Amerikan televizyonlarında elbette seçimlerle ilgili yorum yasağı orada da olması lazım. Öyle düşünün. Bizde öyledir çünkü. Yani havadan sudan, çiçekten böcekten haber veririz ama seçimlerle ilgili, siyasetle ilgili haber vermeyiz. Şöyle bir 10 dakika kadar vaktimiz var. Kesmemeye çalışacağım. Bir şeyler anlatmanı rica ediyorum. İzlenim olarak. Buyurunuz. Teşekkürler Ali Çağatay. Öncelikle maskenin zorunlu olduğunu belirtelim. Güzel. Amerika Birleşik Devletleri'nin çoğu eyaletinde ve Başkan Washington'da kapalı alanlarda maske takılma zorunluluğu var. Evet. Şu an biz Başkan Washington sınırları içerisinde bir ilkokuldayız ve burada maske takmamız zorunlu. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın tarihinin en kritik seçimlerinden biri Bugün artık oy vermek için son gün, son gün diyorum çünkü siz de yayınlarınızı aktardınız. Bu zamana kadar 100 milyona yakın kişi gerek posta yoluyla gerek de erken seçim merkezlerinde oylarını kullandılar. Evet. Seçim merkezine geldiğimizde biz ilkokula sandık başkanıyla konuştum ve kendisine aslında bir sırının olmadığını ve nasıl önlemler alındığını sordum. Kendisi ise evet şu an öğle saatleri akşama doğru kişi sayısı artabilir biz de kuyruk bekliyoruz. Diğer de önemli bir gelişme sadece bu okul olarak söylüyorum dedi başkan Washington'a bağlı bir okul geçen seçimlere göre iki kat daha fazla oy kullanılmış erken oy kullanma merkezlerinde ve de postayla yani bu bulunduğumuz bölgede 2016 seçimlerine göre iki katı daha fazla oy verilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 sene önce bir seçim gerçekleşiyor ve %70 katılım oranı vardı. Barack Obama'da da %61'di seçimlerde. Bu seçimlerde de rekor bekleniyor. Kişisel görüşüm rekor olmasının sebebi tabii ki ilk olarak koronavirüs biraz daha kolay olarak insanlar oy kullanıyor. Daha önce herhangi bir mazeret belirtmeniz gerekiyordu. Şehir dışında olacağım, ülke dışında olacağım. Ondan evet. dolayı erken oy kullanıyorum. Fakat bu sefer öyle bir sebep yok. Diğer bir önemli konu ise benim görüşüm anket firmaları Biden önde söylüyor. Ben de buradaki Amerika'da farklı eyaletteki çevrelerimle, Amerika'da oy kullanmakta olan kişilerle, Amerikalılarla konuştuğumda daha önce sandığa gitmeyenler şimdi biraz Trump'ın karşısında olmak için sandığa gittiklerini görüyoruz. O yüzden belki seçim sonucunda Donald Trump kazanabilir. 10 milyon az oy almasına rağmen siz de yayınlarınızı aktarıyorsunuz. Bu da electrical vote yani delege olayından dolayı olabiliyor. Hatta bundan sonra e, sokaklarda bazı olaylar beklenebilir. Biz Başkan Washington'ı dolaştığımızda evet. camlı bir yer yoktu. Hepsi tahtalarla çevrilmişti. Beyaz Saray'ı da ben gece vakitlerinde terk ettiğimde Beyaz Saray'ın çevresi de demir lerle çevrilmişti ve özel olarak betonlar koyulmuştu. Yani e, buradaki Amerikalarla ya da medyaya baktığımız zaman nasıl bir demokrasi biz 10 milyon daha fazla yollayacağız ama e, Donald Trump görevinden gitmeyecek, Biden kazanamayacak şeklindeydi. Tabii ki burada en önemlisi kararsızlar e, bunu belirleyecek. Bazı cumhuriyetçilerle konuştuğumuzda e, bir seçim merkezinde dışarıda kendisi artık ben Joe Biden'a verdi, oy vereceğimi çünkü Donald Trump'ın 2016 seçimlerinden çok da farklı bir şey söylemediğini e, bize açıkladılar. Böyle oylar eğer Joe Biden'a giderse Joe Biden'ın kazanması biraz daha önde Pennsylvania'da kritik eyaletlerden zaten Amerikan medyasına baktığımızda Pennsylvania, Florida arasında evet. gidip geliyorlar. Hatta başkan adayların açıklamasına baktığımızda eğer ben Florida'yı alırsam kazanmış sayarım diyordu Joe Biden. Pennsylvania doğumlu Joe Biden o yüzden Pennsylvania'yı Amerikan medyasına karşı medyaya da göre Joe Biden karşısında alacağı benziyor. Florida ise Trump biraz daha önde gibi gözüküyor. Ama bizim içinde bulunduğumuz Başkan Washington ve çevresindeki Virginia, Maryland daha çok e, mavi. Yani e, demokrat eyaletler, şehirlerde özellikle demokratlar var biliyorsunuz. Daha çok Donald Trump'a karşı oy kullananlar. Ama daha orta batı eyaletler dediğimiz 
e, Teksas'tan Illinois'a kadar e, Wisconsin, Milwaukee'nin de içinde olduğu bölgede e, burada Donald Trump'a oy verecek çok fazla insan var. Kritik aletleri de içinde barındırıyorlar. Ve diğer bir şey de aktaralım. Amerikan medyasına baktığımızda evet, evet arkamda görüyorsunuz tek tük insanlar geliyor. Koronavirüs için de önlem al alıyorlar. Her kişi oy kullanıyor ardından orayı dezenfekte ediyorlar. Herkes de kapalı alanda olduğu için maske takma zorunluluğu var. Bundan dolayı e, içeride çok steril bir ortam olduğunu sizlere aktarabiliriz. Çok da kuyruk olmadığını söyleyelim. Evet. Ama Amerika'nın orta eyaletlerinde özellikle cumhuriyetçiler ben e, posta yoluyla oy kullanmak istemiyorum. Donald Trump'ın da açıklaması vardı. Ben posta yoluyla e, oy kullanmayı desteklemiyorum. Çünkü seçime hile karışabilir şeklinde. Hatta bununla ilgili sonuçların geç açıklanırsa Donald Trump ben Bugün e, zaferi ilan etmek istiyorum. Avukatlarımla da bunu görüşüyorum. O yüzden daha geçe kalmasın diyorum. E, posta yolu oylara baktığımızda Ali Çağatay posta yolu oylar çoğunlukta demokratların oyları. AKP'lere göre %80 e, demokratların oyları. O yüzden Donald Trump şöyle bir şey yapabilir. E, sandıklar açılıyor. Biz öndeyiz. E, diğer oylar sayılmadan ben zafer ilan ettim diyebilir. Ama sadece Pennsylvania'da böyle biraz geç ilan etme durum var. Diğer eyaletler buna hazırlıklı. Şu an burada Doğu saati yani New York'tan Washington'a kadar saatler 13.26'yı gösteriyor. E, Amerika tabii ki kendi arasında da saat farkı olan bir yer. E, özellikle e, Batı eyaletleri Kaliforniya'da henüz 10.27 yeni yeni sandıklar açılmış ve insanlar e, sırada oy kullanmak için bekliyorlar. Amerikan medyasında takip ettiğimizde Amerikan Orta Batı ve Doğu eyaletleri daha yavaş yavaş kullanıyor. Bir de bazıları bugün de çalışıyor. E, evet. Çok büyük teknoloji devleri bugün izin vermesine rağmen biz sosyal medyaya da girdiğimiz zaman oy kullanın bugün oy, e, vakti son gün kesinlik oy kullanın dediğine rağmen bazıları çalışabiliyor. O yüzden 3'ten 4'ten sonra biraz daha yoğunluk olabilir ama özellikle o içinde bulunduğumuz okulun seçmen başkanıyla konuştuğumuzda önemli bilgi verdi. E, yayının başında da aktardım 2016'ya göre 2 katı şu ana kadar fazla oy kullanıldı. E, bu da ne demek oluyor? Benim de söylediğim gibi anketlerin de burada söylediği demokratlar biraz daha e, vitesi arttırmışlar. E, bazı cumhuriyetçiler de Donald Trump'ın 2016'daki söylenleri Artık aynı söylemler, yeni bir söylemler yok diyorlar. Ama Türk medyasında Donald Trump'ın kazanacağını öylelik bazı evet. haberleri de görüyoruz. Donald Trumpçılara da söz veriyorlar. Şunu aktaralım. Gerçekten Trump'ı seven bir Trumpizm gibi bir şey de oluşmuş durumda. Sadece Cumhuriyetçi Parti değil, Donald Trump'ın dediğini sonuna kadar katılıyoruz. Çünkü bir milliyetçilik söylemini üst düzeyde kullanıyor. Amerika'da da. Biliyorsunuz tarihinde çok evet. fazla ırkçılık olmuş. Şimdi de benim de yaşadığım gizli ırkçılıklar var. Siz bir beyaza gittiğinizde genelleme yapmak istemiyorum ama e, biz siyahi hakkında bir şey söylerseniz olumsuz hemen sizi onaylar. Evet bu doğru der. E, çoğunluğunda evet. böyle bir gizli ırkçılık olabiliyor. Bundan dolayı e, onlar Donald Trump'a oy vermeye devam edecek. E, i̇sim de çok önemli değil. Söylemler önemli. Amerika'ya e, yeni artık göçmen kabul edilmemesi, ekonominin canlandırması tek olumsuz tarafı ise koronavirüs. Donald Trump koronavirüste olumsuz bir karne sergiledi. Belki seçimler daha geç olsaydı yani aralıkta aşının çıkması, e, baharın gelmesi belki Donald Trump daha avantajlı olabilirdi evet. ama tam hararetli anlarda e, Donald Trump'a karşı olumsuz olduğunu sizlere aktarabiliriz. Sorunuz varsa her zaman al alabiliriz. Çok teşekkürler. Anladım. Anladım. Bir, bir çırpı da anlattın. Çok da güzel anlattın. Çok teşekkürler izlenimlerin için. Şimdi reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra Amerikan seçimlerini konuşmayı sürdüreceğiz ama ondan önce Müsiyat Expo'yu konuşacağız. Çünkü yeni